Okay, lesson 35 or the 35th lesson. Lembra? Número 5, 5. Quanto fica número ordinal? Fica 5th. O único que é bem irregular. 35th lesson. Reminder. Reminder. O que quer dizer reminder? Reminder quer dizer lembrete. Que em português nós falamos lembrar e serve para duas coisas que em inglês nós temos dois verbos diferentes. Lembra que em algumas lições eu pergunto assim, Do you remember? Do you remember? Remember? Você se lembra? Então, remember é lembrar-se, né? I remember you. Eu me lembro de você. Do you remember me? Você se lembra de mim? Então, remember é lembrar-se. E como reminder é um lembrete, o verbo remind quer dizer fazer lembrar. Por exemplo, eu falo, this music reminds me of you. Essa música me faz lembrar você. Ou, you remind me of your mother. Você me faz lembrar sua mãe. Então, em inglês, nós temos dois verbos para lembrar. Lembrar-se é remember. E fazer lembrar, remind. Please, tomorrow, remind me. Por favor, amanhã, me lembre. Ok? All right. Um, you don't have to memorize everything I explain. You don't have to memorize everything I explain. Você não tem de memorizar tudo que eu explico. You don't have to. Você não precisa. You don't have to pay. Você não precisa pagar. You don't have to go. Você não precisa ir. Então, esse don't have to, você também vai ouvir bastante. You don't have to memorize everything I explain. Everything, já tivemos, quer dizer tudo. Também eu podia ser, you don't have to memorize everything, or you don't have to memorize all of it. You don't have to memorize all of it. All of it. All of it. Quer dizer de tudo. Você não precisa lembrar-se de tudo. It will show up again and again. It will show up again and again. Nós já tínhamos o verbo show. O que é mesmo show? O que acontece num show? Mostram coisas, mostram música, cenário bonito, né? Então, show é o verbo mostrar. Show, né? Por exemplo, please, show me the way. Por favor, me mostre o caminho. I can show you the city. Eu posso te mostrar a cidade. Né? Show. Show é mostrar. E aquilo que nós estamos treinando assim bastante é aquelas palavrinhas pequenininhas, lembra? On, in, at, for, to, que se chama preposição. Se nós colocamos uma preposição depois de um verbo, muda o sentido. Aqui eu falo assim, show up. Up, quer dizer para cima, né? Up, up. Em verdade, quer dizer para cima, mas não faz nem sentido. Show up. Show up quer dizer surgir, aparecer. Você vê? Como vir à tona. Né? Show, mostrar. Show up, surgir. Né? So, uh, let me see. Uh, it will show up again and again. It will show up again and again. Vai aparecer outra vez e outra vez. Então, por exemplo, nobody showed up. Nobody showed up. Ninguém apareceu. Ou ninguém compareceu. Uh, sorry. Something showed up yesterday. Alguma coisa surgiu ontem. Né? Showed up. Something new showed up. Alguma coisa nova apareceu, surgiu. Né? Show up, show up. Have you noticed that listening to music contributes a lot? Have you noticed? Lembra a frase que eu uso muito, muito? Have you noticed? 
Then we need to say, have you realized? Remember? Remember? Lembra o que quer dizer? Have you noticed? Have you realized? Você percebeu. That listening to music, que escutar música, contributes a lot, contribui muito. Eu sei que eu recomendei vocês uh, escutarem umas músicas de criança. Uh, qual foi mesmo? What's the time? Five Little Monkeys. Mas vocês podem escolher no YouTube. Tem muitas músicas que vocês gostem. E tem the lyrics, que é a letra, and the translation, e a tradução. Então, podem escolher as músicas que vocês gostam. Músicas antigas, músicas atuais. O importante é ouvir música, cantar junto, porque é uma boa preparação uh, do terreno para se ouvir, preparar a, a memória e o ouvido para os sons diferentes. Para o início, eu sugiro algumas uh, músicas de criança, que aí vocês não vão desanimar, porque já já no instante vocês vão saber. E músicas de criança têm uh, vocabulário muito útil e geralmente são muito bem pronunciadas e repetitivas, ok? So, again, I'm going to ask again. Eu vou perguntar outra vez. Have you listened to music? Have you listened to children's songs? Vocês escutaram música de criança? E percebeu que eu pergunto com tem vocês escutado? Em português não se usa esse tempo de verbo. Em inglês se usa muito. Tem você escutado? Nós fazemos todas as perguntas curtas com esse have. Porque também não se define o tempo. Se eu perguntava assim, se eu perguntasse assim, você escutou a música ontem? Eu já não ia perguntar com have. Aí ia perguntar com tempo que nós vamos aprender daqui a pouco. Mas se não envolve tempo nenhum, hora, dia, mês, ocasião, eu pergunto com have. Have you noticed? Você percebeu? Eu não quero saber que hora, que mês, que dia. Então se pergunta com have. Have you listened? Você escutou? Também não interessa a hora, o dia, o mês, a ocasião. Have you noticed that listening to music contributes a lot? Contributes a lot? Contribui uma porção? Esse a lot quer dizer uma porção, mas usa-se como muito, tá? Thanks a lot. É mais bonito do que falar thank you very much, eu acho. É. Thanks a lot. Uh, contributes a lot. Muito. Uh, então, nós tivemos no YouTube, super simple songs, Five Little Monkeys. There are songs you may enjoy. There are songs you may enjoy. Tem músicas que você pode Enjoy é curtir, gostar. Enjoy parece enjoar, mas não tem nada com enjoar. Enjoy quer dizer curtir, gostar, tá? Por exemplo, I enjoy ice cream. Eu gosto de sorvete. Tá? I enjoy dancing. Eu gosto de dançar, tá? Enjoy é muito bonito usar enjoy, tá? É, enjoy. Ainda nós vamos ter muitas vezes esse verbo enjoy. There are songs on YouTube which you may enjoy. Há músicas no YouTube que você talvez goste. They come with lyrics. They come with lyrics. Eles vêm com a letra and translation. All right. Now, try to say in English. Try to say in English. How would you say como você diria, eu me lembro de você? I remember you. I remember you. I remember you. E como você diria assim, ai desculpe, eu não consigo lembrar seu nome. I'm sorry. I can't remember your name. I'm sorry. 
I can't remember your name. Lembretti. Como nos diremos lembretti? Lembra? Reminder. Reminder. E como você diria, essa música me faz lembrar meu país. Você está lá fora, no estrangeiro, escuta um bonito sambinha brasileiro, São Paulo. This music reminds me of my country. This music reminds me of my country. Você me faz lembrar sua mãe. You remind me of your mother. Faz lembrar de. Remind of. Remind of. Remind of. Remind me of your country. Remind me of your mother. Huh? Um. Ok. Como que se diz você não tem de memorizar tudo? Você não tem de. You don't have to. You don't have to. You don't have to memorize it all. You don't have to memorize it all. Você não tem de ir. You don't have to go. Ok, já tivemos muita coisa nova. Vamos então passar para dar uma, uma olhadinha na escrita, que eu sei que todo mundo gosta. Eu vou passar relativamente, rapidamente, mas vocês podem pausar, né? Começa aqui com reminder, lembrete. Remember, lembrar. Né? Tem exemplos, the music reminds me of Christmas. This perfume reminds me of you. Esse perfume me faz lembrar você. Né? Por exemplo, aqui tem uma frase que eu não tinha falado. I can't remember, eu não consigo me lembrar, where I left the keys. Aonde eu deixei as chaves. I can't remember where I left the keys. Pior ainda, I can't remember where I left the car. I can't remember where I left the car. Aí temos, I remember you. This music reminds me of my country. You don't have to memorize everything I explain. It will show up again and again. It will show up, show up. Se conecta, fala bem juntinho. It will show up. Né? Show, mostrar. Né? Nobody showed up. Ninguém apareceu. Something new showed up yesterday. Okay, continua. Have you listened to music? Ha no, I'm sorry. Have you noticed that listening to music contributes a lot? Aqui recomenda-se onde tem a musiquinha de criança, YouTube, super simple songs, Five Little Monkeys. Okay. Please say in English. I remember you. I can't remember the name. Reminder. This music reminds me of my country. You remind me of your mother. You don't have to memorize. You don't have to memorize everything. Or, you don't have to memorize it all. You don't have to go. Até aqui eu já treinei um pouquinho com vocês, mas eu já vou mostrar aqui a continuação. Quem quiser já dar uma olhadinha para se preparar para a próxima aula, é, ah, vai começar aqui. Ok, that's all for today. That's it, that's it. É só para hoje. See you, bye bye.